అసలు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే డిఫైన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డిఫైన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయితే కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం చూసుకుంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఇన్పుట్ని తీసుకొని ఇన్పుట్ని తీసుకొని కంట్రోల్ సిస్టమ్ సహాయంతో కంట్రోల్ సిస్టమ్ సహాయంతో అవుట్పుట్ని అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు వి కెన్ కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సో దాన్ని మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటాం అనమాట అయితే ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లోపల సబ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లోపల సబ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఆ సబ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే కంట్రోలర్ అదే రకంగా కంట్రోలర్తో పాటుగా ఇంకోటి ప్లాంట్ ఆర్ ప్రాసెసర్ అంటారు ప్లాంట్ ఆర్ ప్రాసెసర్ ప్లాంట్ ఆర్ ప్రాసెసర్ ఇవి సబ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ పరంగా మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగైతే డెఫినేషన్ పరంగా మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగైతే అసలు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఈ రెండు మనకి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో సబ్ సిస్టమ్స్ అనమాట కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఈ రెండు మనకి సబ్ సిస్టమ్స్ ఏంటేంటి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో అంటే రెండు రెండు బ్లాక్లు కంట్రోలర్ అదేవిధంగా ప్లాంట్ ఆర్ ప్రాసెసర్ ఈ రెండు సబ్ సిస్టమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్స్ అసెంబల్డ్ అసెంబల్డ్ అంటే మీన్స్ కలపడం అసెంబల్డ్ for the assembled for the purpose of assembled per, for the purpose of then kosam ee rendu itlu assemble chestunna to control the output purpose of controlling controlling the controlling the output controlling the output controlling the output of the processor controlling the output of the processor controlling the output of the processes so idi mana definition kinda mana maatladukochu examples kinda mana em em theesukochu ante ipudu deeniki examples kinda endante ante like fan speed control with help of regulator that is also one of the example an air conditioner an air conditioner maintaining 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 the temperature rain air conditioner maintaining the temperature temperature of the room temperature of the room as well as air, an air conditioner is my control system so here maintaining the temperature of the room maintaining the temperature of the room so here in order to control the output here my output is temperature 
So air conditioner is my control system. So maintaining the temperature of the room. Next example then mana matlaad kunte a lift moving upwards lift moving upwards means here lift is my control system moving towards the upwards or downwards whatever it may be so that is nothing but my output so this is examples ev manaki examples of the control systems kinda manam cheppochu aithe ikkada input degara manamu em teeskuntunnam ante desired response desired response and output degara kosariki manaki actual response ostundi actual response this is nothing but desired response and this is nothing but actual response the difference between actual response uh, to the desired response is known as error so desired response lonchi actual response ni teesesthe manaki enta error ochind annadi telustund anamata aithe deento patuga ippudu meeku advantages of the control systems kuda cheptam anukuntunanu what are the advantages advantages of control systems what are the advantages of control systems so the advantages sirki the first advantage is power amplification power amplification second advantage is remote control remote control third advantage is convenience convenience of input form next advantage is compensation compensation for disturbances compensation of disturbances so those are advantages of control systems power power amplification purpose means uh, higher power utilize degra takku power ni utilize cheskodam kosam manam power amplifiers ne use chesukochu remote controlling so remote controlling means like uh, automatic room temperature control ni ikkada ite manam maatladukuntunnam akkada in order to use remote so we can controlling the temperature so here the remote is nothing but remote sensors means remote controlling device and convenience of the input enta temperature kavalante anta temperature anadu manam pettukochu based on inputs ni batti so compensation of the disturbances compensation of the disturbances means that adi correct ga pan cheyakapothe adi correct ga work avvakapothe daniki replacement kinda inkote edaina vaadukochu anamata adi mana advantages of the control systems kinda maatladukochu ippudu ee video lo meeku definition of the control system telisindi adhe vidhanga advantages of the control systems gurinchi kuda manaki telisindi aithe ee control system ane subject meeku poorthiga teliyali ane tatlagaithe meeku koncham signal and systems meeda koncham avagahana anedi undali anamata signals and systems meeda koncham avagahana unte ee subject anedi meeku ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట అయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ కంటిన్యూస్ టైమ్ కంటిన్యూస్ టైమ్ 
and second classification is discrete discrete time continuous time control systems discrete time control systems ee classifications of the control systems kinda manam maatladukochu classification classification of control systems classification of the control systems continuous time control systems all signals are continuous in time all signals are continu continuous with respect to time so here discrete time signal is nothing but discrete time control systems exist only exist one or more discrete time signals one or more one or more discrete time signals so ev mano classification kind of mantla continuous continu continuous time control systems discrete time control systems continuous time intervals means continuous signals continuous signals discrete time intervals means discrete signals discrete signals ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట అయితే కంటిన్యూస్ టైం డిస్క్రిప్ట్ టైం అనేది మనం ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్పుట్ కింద మనం తీసుకుంటాం అనమాట సో కంటిన్యూస్ నేచర్లో కానీ లేదా డిస్క్రిప్ట్ నేచర్లో కానీ మనం ఇన్పుట్స్ కింద తీసుకుంటాం ఇవి క్లాసిఫికేషన్ కింద మాట్లాడుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మనం ఐదర్ ఎస్ఐఎస్ఓ కానీ లేదా ఎంఐఎస్ఓ ఎంఐఎంఓ కానీ అంటే మీన్స్ సింగిల్ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ లో కానీ లేదా మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్ లో కానీ మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇందులో మనం సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఓపెన్ లూప్ క్లోజ్డ్ లూప్ ఉంటాయి అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి